आज अपन जिला परिषद शाला जाई मराठी तालुका तलासरी या ये तसावी गणित कोण या पाठातील उपघटक कोणाचे प्रकार या घटकावर आपण व्हिडिओ बघणार आहोत तर सुरुवातीला तुम्हाला एक आकृती दिसत आहे ही आकृती आहे शून्य कोणाची या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे दोन्ही बाण आणि दोन्ही बाजू एकमेकावर स्थिर आहेत तर अशा कोणा आकृतीला आपण शून्य कोण म्हणतो कारण याच्यात कोण तयार होत नाही तर बघा आकृती अ मध्ये दोन्ही काड्या एकमेकीवर स्थिर असून त्यांच्या मूळ स्थितीत काड्यामधील कोणाला शून्य कोण म्हणतात यांच्या नावाप्रमाणेच या शून्य कोणाच्या नावाप्रमाणेच या कोणाचे माप हे शून्य असे लिहितात शून्य असते आता आकृती आपण नंबर दोनची आ आकृती बघूया या आकृतीत तुम्हाला दिसत आहे की एक डॉटेड काल्या रंग काळ्या रंगाची काडी वरच्या बाजूला सरकताना दिसते शून्यपासून वर सरकली आहे तर अशा आकृतीला काय म्हणतात ते बघूया आता एका रंगाची काडी स्थिर ठेवून म्हणजे केसरी रंगाची जी काडी आहे ती स्थिर ठेवून दुसरी काडी आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे फिरवली जी डॉटेड डॉटेड आकृ काडी आहे ती आपण फिरवली तर आकृती आ मध्ये तयार झालेल्या कोण लघु कोण आहे बघा तो शून्यापासून सुरुवात होते शून्यापासून थोडा वर गेला की त्याच्या कोणाची आकृती तयार होते सुरुवात होते <coughs> शून्यापेक्षा मोठा परंतु नव्वद अंश पेक्षा लहान असलेल्या कोणाला लघु कोण असे म्हणतात बघा हा कोण शून्यापेक्षा मोठा असतो आणि नव्वद अंशापेक्षा लहान असतो म्हणजेच या कोणाचे माप आपण एक अंशापासून ते एकोणनव्वद अंशापर्यंत जो कोण माप असते जो कोण तयार होतो तो लघु कोण असतो आता आपण आकृती तीन बघूया आकृती ई मध्ये तुम्हाला दिसत आहे की एक परत तो काळ्या रंगाची काडी पुढे सरकली आहे या आकृतीला आपण काटकोण म्हणतो काटकोणाचे माप फिक्स असते म्हणजे नव्वद अंश असते तर आकृती ई मध्ये तयार झालेल्या कोणाला काटकोण असे म्हणतात नव्वद अंशाच्या कोणाला काटकोण म्हणतात यामध्ये फिक्स माप असते नव्वद अंशाच अशा कोणातला आपण काटकोण असे म्हणतो त्यानंतर आपण बघूया आकृती ई दिसते तुम्हाला नव्वद अंशाच्या पुढे म्हणजे काटकोणाच्या पुढे सरकलेली डॉटेड काडे दिसत आहे या कोणाला आपण काय म्हणतो बघूया आकृती ई मध्ये तयार झालेला कोण विशाल कोण आहे नव्वद अंश पेक्षा मोठा परंतु एकशे ऐंशी पेक्षा लहान असलेल्या कोणाला आपण विशाल कोण असे म्हणतो त्यानंतर आपण बघू की उ आकृतीत दिसत आहे तुम्हाला की हा कोण एक सरळ कोण आहे कारण सरळ रेषा तयार होत आहे या आकृतीच्या स्थितीवरूनच आपण या कोणाला नाव दिलेले आहे सरळ कोण सरळ कोण म्हणजेच आकृती ई मधील जी बाण आहे तो आपण पुढील प्रमाणे दाखवल्याप्रमाणे फिरवला आकृती उ प्रमाणे स्थिती मिळते आणि अशा स्थितीतील कोण म्हणजे सरळ कोण होय सरळ कोणाचे माप एकशे ऐंशी अंश असते तर सरळ कोणाचे माप पूर्ण एकशे ऐंशी अंश असते यात आपल्याला आकृती दिसत आहे की सरळ तयार झाली आहे त्या नावाप्रमाणेच आपण या आकृतीला सरळ कोण असे म्हणतो आणि सरळ कोणाचे माप हे एकशे ऐंशी अंश असते आता बघूया आपण एकशे ऐंशीच्या पुढे डॉटेड काडी सरकताना दिसत आहे तुम्हाला तर हा कोण आहे प्रविशाल कोण प्रविशाल कोण तर आता बघूया काडी पूर्ण आकृती उ मधील जे सरळ कोण आहे त्या दाखवल्याप्रमाणे फिरवली पुढे तर आकृती ए मधील कोण मिळतो हा कोण एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा आहे अशा कोणाला आपण प्रविशाल कोण म्हणतो बघा एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा असणारा तो प्रविशाल कोण पण कुठपर्यंत तर प्रविशाल कोण हा एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा व तीनशे साठ पेक्षा लहान असतो हा हे लक्षात ठेवा एकशे ऐंशी पेक्षा मोठा म्हणजेच एकशे एक्क्याऐंशी पासून हा कोण सुरुवात होईल आणि तीनशे एकोणसाठ पर्यंतचा कोणाला आपण प्रविशाल कोण असे म्हणू शकतो तर आकृती ए मध्ये जो आकृती दिसत आहे तुम्हाला ती सरळ कोणाच्या पुढे जी सरकली तिथून जे तीनशे एकोणसाठ पर्यंत जी आकृती तयार होईल त्याला आपण प्रविशाल कोण असे म्हणू शकतो म्हणूया 
त्यानंतर आपल्याला दिसत आहे की आई आकृतीमध्ये पूर्ण जी काळ्या रंगाची काडी आहे शून्यापासून फिरत येऊन तीनशे साठचा पूर्ण राऊंड करून परत त्या आकृतीवर येऊन पहिल्या शिरोबिंदूवर येऊन थांबली आहे पण याच्यात आपल्याला दिसत आहे की एक गोल राऊंड सर्कल दाखवलेलं आहे अशा आकृतीला आपण पूर्ण कोन असे म्हणतो सुरुवातीला आपण बघितलं होतं की शून्य कोन शून्य कोनमध्ये हा राऊंड नसणार आहे पण पूर्ण कोनमध्ये ही वर्तुळाकार वर्तुळ जो झालेला दिसतो ते दिसला असेल ते याला आपण पूर्ण कोन म्हणतो या नावाप्रमाणेच हा पूर्ण झालेला आहे म्हणून याला आपण पूर्ण कोन म्हणतो आणि आता बघूया आकृती ए मधील काडी एका एक फेरा पूर्ण करून पुन्हा मूळच्या स्थितीत म्हणजेच आकृती आय प्रमाणे येते मूळच्या स्थितीत आली आहे फिरून परत पूर्ण फिरून सरळ कोणापर्यंत एकशे ऐंशी व सरळ कोणानंतर एकशे ऐंशी असे एकूण तीनशे साठ काडी फिरली आहे ही काडी कशी फिरली आहे सरळ कोणापर्यंत शून्यापासून सरळ कोणापर्यंत एकशे ऐंशी आणि एकशे ऐंशी पासून ते प्रवेश आल्यानंतर पूर्ण कोण होईपर्यंत ती एकशे ऐंशी परत फिरली आहे असे मिळून ती तीनशे साठ काडी फिरली आहे अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या कोणाला आपण पूर्ण कोण म्हणतो पूर्ण कोणाचे माप हे तीनशे साठ अंश असते मध्ये बघूया की या आकृतीत एकमेकावर दोन्ही शिरोबिंदू किंवा बाजू आहेत पण याला वर्तुळ नाही आहे म्हणजेच ही शून्य कोण आकृती आहे त्यानंतर आकृती आ बघा ही शून्य कोणापासच्या पुढे सरकली आहे आणि नव्वद अंशापेक्षा लहान आहे तर अशा कोणाला आपण काय म्हणू लघु कोण म्हणूया त्यानंतर आकृती ई दिसत आहे यामध्ये आपल्याला दिसते की या कोणामध्ये काटकोन झालेला आहे तर या कोणाला आपण ना काटकोन असे म्हणू त्यानंतर आकृती ई यामध्ये आपल्याला दिसत आहे की काटकोनाच्या पुढे हा कोण सरकला आहे म्हणजे नव्वद अंशापेक्षा पुढे हा कोण सरकला आहे तर नव्वद अंशापेक्षा पुढे म्हणजे ऐंशी पासून ते एकशे एकोण ऐंशी पर्यंतच्या कोणाला आपण विशाल कोण म्हणतो नंतर बघूया उ आकृतीमध्ये तुम्हाला दिसत आहे की सरळ कोण तयार झालेलं आहे सरळ रेष तयार झालेली आहे या कोणाला आपण सरळ कोण म्हणतो त्यानंतर ह्या कोणाचे माप आपण एकशे ऐंशी असे या व्हिडिओमध्ये बघितलं आहे की आपण एकशे ऐंशी कोणाला आपण सरळ कोण म्हणतो त्यानंतर सरळ कोणाच्या पुढे ही आकृती सरकली आहे तर या कोणाला आपण प्रविशाल कोण म्हणतो प्रविशाल कोणाची सुरुवात एकशे ऐंशीच्या पुढून म्हणजेच एकशे एक्क्याऐंशी ते तीनशे एकोणसाठपर्यंतचा कोण जो तयार होतो त्याला आपण प्रविशाल कोण असे म्हणतो त्यानंतर ही आकृती पूर्ण फिरून परत पहिल्या स्थितीत आलेली आहे आणि पूर्ण तिचा राऊंड पूर्ण झालेला आहे तर या आकृतीला आपण या कोणाला आपण पूर्ण कोण असे म्हणतो आणि पूर्ण कोणाचे माप तीनशे साठ अंश असते अशा प्रकारे आपण एकूण सात कोण बघितलेले आहेत शून्य कोण लघु कोण काट कोण विशाल कोण सरळ कोण प्रविशाल कोण आणि पूर्ण कोण येता सहावीमधील उपघटक कोणाचे प्रकार आपण बघितलेले आहेत धन्यवाद